一个连接到互联网上面嘅智能体温计，听起上嚟并唔系好似有助于对抗新冠状病毒疫情嘅嘢，但系使用者嘅体温读数上传到一个数据库，体温计嘅公司，体温计嘅公司就从该处追踪发烧嘅病情，但系。制造呢一个体温计嘅金山健康公司嘅執行长辛格表示，佢最近研究咗自己嘅发烧数据，以及系严格執行社交距离措施嘅地方。金沙健康公司嘅執行长辛格话：，好明显，当你开始实施严格嘅社交距离嘅措施，就好似留喺屋企、居家避难，甚至系关闭酒吧以及饭馆，响三到七日里面，你就会发现发烧嘅曲线趋缓，仲开始下降。呢个系因为你喺度打断紧感染链。美国大约有二百多万人使用金沙公司嘅体温计，每日量体温系十万次以上。虽然该个公司嘅预测仲未有经过同行嘅审查，但系金沙公司表示，佢哋嘅数据为美国嘅非典型发烧提供咗一个嘅窗口。三月中旬，该公司嘅数据显示，佛罗里达州以及系纽约州出现咗发烧群体。辛格话。金沙公司唔確定呢啲係新型冠狀病毒嘅病例，但係呢個係一個有力嘅信號。新格表示就好似一個手電筒嘅閃光，呢、这個意味住喂有爆發啦，呢度有爆發咗，快啲嚟睇睇，派遣病毒專家嚟睇睇，將測試包送過嚟。新格話佢嘅數據表明喺一啲嘅地方發燒病例嘅數量正在係趨於平穩，但係仍然處於高正常水平，呢、这個可能係發生大問題嘅徵兆。辛格话：令人担心嘅就系病毒可能正在向一小群人或者一个小社区嘅民众当中系传播。呢、这个就好似储藏室嘅功能，可以作为新型冠状病毒嘅藏身地方。一旦佢哋放宽咗社交距离之后，病毒就会再度开始蔓延。一场竞赛正在系进行，要预测病毒嘅去向。边一啲嘅措施有效，以及系响边一个时候你可以再度安全咁开放社会？呢、这个智能体温计嘅发烧数据，可能系卫生官员急住揾出紧接落嚟要解决问题嘅一个信号。以上系美国之音记者灰欣旧金山报道。